ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டுடேஸ் ஃபைனிங் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஜூன் இருபத்தி ஒன்று வர சண்டே ரொம்பவே ஸ்பெஷலான நாள் அன்றைக்கி என்ன அப்படி ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று வளைய சூரிய கிரகணம் நடக்க இருக்குது நமக்கு நார்மலாகவே சூரிய கிரகணம்னா தெரியும் அது என்ன வளைய சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சூரிய கிரகணத்தப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த வளைய சூரிய கிரகணம் எப்போ இந்தியாவில் நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா மே இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அதாவது இன்னொரு பதினோரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த வளைய சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் நடக்கும் ஸோ இது ரொம்பவே ஸ்பெஷலான நாள்னு சொல்லலாம் நமக்கு நார்மலாக சூரிய கிரகணம்னா என்னன்னு தெரியும் அதாவது பூமி சூரியன் இதுக்கு நடுவில் நிலா வரும் நிலா வந்துட்டு சூரியனை மறைக்கும் அதனால் நிலாவோட நிழல் பூமியில் படும் இது இது தான் நம்ம சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் வளைய சூரிய கிரகணம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் சந்திரன் பூமியை நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வருது இதனால் சம்டைம்ஸ் சந்திரன் பூமிக்கு கிட்ட இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தூரமாக இருக்கும்போது பூமியிலிருந்து பார்த்தா சந்திரனோட அளவு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சமயத்தில் சூரிய கிரகணம் நடந்தால் சந்திரனால் சூரியனை முழுசாக மறைக்க முடியாது அதனால் உச்சகட்ட கிரகணத்தின் போது மறையாத அந்த சூரியனோட விளிம்பு பகுதி அதோட எட்ஜி எப்படி இருக்கும்னா நெருப்பு வளைய மாதிரி இருக்கும் இதுதான் நம்ம நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று நடக்க இருக்க இந்த அரிய நிகழ்வான வளைய சூரிய கிரகணத்தை எங்கிருந்துலாம் நம்ம பார்க்க முடியும்னா சென்னை தமிழ்நாடு அப்புறம் இந்தியாவில் இருக்க பெரும்பாலான பகுதியிலேருந்து நம்ம பார்க்க முடியும் தமிழ்நாட்டில் ஸ்பெஷலாக எங்கேருந்துலாம் பார்க்கலான்னா சென்னை வேலூர் திருச்சி கோயம்புத்தூர் மதுரை அதுக்கப்புறம் கன்னியாகுமரி இந்த பிளேஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் வட மாநிலத்தில் டேராடூன் குருஷேத்ரா இந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து நம்ம இந்த வளைய சூரிய கிரகணத்தை பார்க்க முடியும் சரி இதுக்கு முன்னாடி எப்போ இந்த மாதிரி வளைய சூரிய கிரகணம் நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஜனவரி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்து அதுக்கப்புறம் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த வருஷங்களிலையும் இந்த வளைய சூரிய கிரகணம் நடந்திருக்கு ஆனால் இந்தியாவில் இதுக்கப்புறம் மே இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அப்போ தான் வந்து இந்த வளைய சூரிய கிரகணம் நடக்க இருக்கு இந்த சூரிய கிரகணத்தப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சூரிய கிரகணத்தை நம்ம எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் வெறும் கண்ணால் நேரடியாக பார்க்கவே கூடாது அந்த மாதிரி பண்ணால் நமக்கு ரொம்பவே ஆபத்து சப்போஸ் நம்ம பார்க்கணும்னு நினச்சா ஒரு டெலஸ்கோப் வச்சு பார்க்கலாம் இல்லைனா பைனாக்குலரை ஒரு ட்ரைபேட்டில் செட் பண்ணி அதோட வழியாக வர சூரிய பிம்பத்தை ஒரு வெள்ளை பரப்பில் விழ செய்து பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதும் ஒரு சேஃபான வழி தான் இந்த கிரகண நேரத்தில் குழந்தைகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் கட்டாயம் வீட்டை விட்டு வெளியில் வரவே கூடாது இந்த மாதிரி நேரத்தில் கர்ப்பிணி பெண்கள் தண்ணி குடிக்கக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாஸ்திரத்தில் இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் முடியாத பட்சத்தில் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருமே இந்த கிரகண நேரத்திற்கு முன்னாடியே சாப்பிட்டுட்டா ரொம்பவே நல்லது கிரகணம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கிரகணம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி வேக வைத்த உணவுப் பொருள் அரிசி இதிலெல்லாம் தர்ப்பிப்புள்ள போட்டு வைக்கலாம் இதனால் கிரகண தோஷம் ஏற்படாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிரகணத்தப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னா நம்மளோட முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கிரகண நேரத்தில் பூஜை அறையில் உட்காந்து இறைவனோட நாமத்தை சொல்கிறது ரொம்பவே சிறப்பு அமைதியாக மனசுக்குள்ளே சொன்னோன்னா நமக்கு இன்னுமே சிறப்பு கர்ப்பிணி பெண்கள் தனிமையில் உட்காந்து அவங்களுக்கு பிடித்த கடவுளோட பெயரை உச்சரிக்கலாம் இதனால் கருவில் இருக்க குழந்தைக்கு ரொம்பவே நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் கிரகண நேரத்தில் தான தர்மம் பண்ணுறது ரொம்பவே சிறப்பு தர்பை போல் எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்க அரிசி தண்ணி இதெல்லாம் போட்டு வைக்கலாம் கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கிரகணம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம வீட்டை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தலைக்கு குளிச்சுட்டு நம்மளோட பூஜை ரூமை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தீபம் ஏற்றி இறைவனை வழிபடுறது நல்ல பலனை தரும் இந்த கிரகண நேரத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா நமக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் இந்த சூரிய கிரகணம் எந்த டைம்லேருந்து எந்த டைம் வரைக்கும் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வர சண்டே அன்றைக்கி காலையில் பத்து மணி இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷங்கள்லேருந்து மதியம் ஒரு மணி நாற்பத்தி அஞ்சு நிமிஷங்கள் வரைக்கும் நடக்க இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் டுடேஸ் ஃபைனிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃ